Hey guys, Maris Velasco here. Welcome back and welcome back again for another vlog. So, yung i-share ko po sa inyo ngayon is yung safe na skincare for pregnant women. So, ito yung mga ginagamit ko na pregnant na products na safe for buntis na ito is mahalaga kasi na to first trimester kailangan nating ingatan yung pagbubuntis natin. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. Doon laging sinasabi na kailangan ingatan yung ating first trimester. 1 to 3 months na pagbubuntis natin. Kasi doon madidevelop pa lang yung baby natin. So, bago po tayo mag-start, huwag niyo pong halimutang mag-subscribe dito sa aking channel. At pwede niyo rin po ako i-follow sa aking Instagram, Facebook, at uh, yun lang po. Wala pa po akong TikTok or Twitter. Wala pa po ako nun. So, ayun lang guys. I-share ko na sa inyo yung aking ginagamit. Pero yung So, ngayon is 3 um, months na po akong pregnant. So, ito yung mga ginamit ko nung unang first trimester ko. So, ito yung unahin ko sa mukha, yung ginagamit ko. So, ito is itong Nivea Whip Foam Extra White 0% Alcohol. So, yun pala guys, sasabihin ko, um, sa buntis kasi, nung hindi ko pa alam na buntis ako nung first month ko, gumagamit pa ako ng mga whitening products. So, yun talaga yung hindi recommend na gamitin natin yung mga buntis, yung, yung sa first trimester, o kahit basta sa buong pagbuntis natin, huwag tayong gamit ng mga whitening kasi meron siyang retinol at salicylic acid. So, hindi siya pwede guys, ma basta lahat ng whitening, hindi siya nare-recommend ng mga OB or ng mga doktor natin. So, ito nga yung ginagamit ko. So, murang-mura lang to guys. 100 pesos sa Watsons or 99 ganun. So, ito is safe for pregnant kasi um, wala naman siyang retinol at salicylic kasi salicylic acid kasi binasa ko naman siya. So, sobrang tipid dito gamitin kasi nga kahit konti lang yung ilagay mo is sobrang gula niya. So, hindi naman ako nag-breakouts dito kasi yung iba daw na buntis na nag-breakouts sila kasi talaga nag-pimple sila. So, ako naman is hindi naman ako nagka- pimple. So, ito pa yung isa kong ginagamit. Itong Lux Organic. Itong Face and Body Scrub. So, alternate ko siyang ginagamit na facial wash. So, pagkatapos nun, ito naman yung Garnier Micellar Water. Ginagamit ko siya pag, kunyari ganito, may konti akong foundation at makeup ako. Ito, ginagamit ko siya. Kasi maganda to Madali siyang makatanggal ng makeup talaga. So, ayan siya. Marirecommend ko din to sa inyo. Kasi, ano siya, dermatology and ophthalmology tested. So, sunod na ginagamit ko na toner is itong um, Tayer's Facial Toner. So, Rose Petal with Witch Hazel Aloe Vera Formula. So, ayan ko, konti na siya guys. Kasi matagal ko na itong ginagamit. So, kahit mahal siya, uh, matipid naman siyang gamitin. Kasi ito, nakailang months ko na rito ginagamit. 2 months na yata, mag-3 months ko nang ginagamit ito. So, ito is safe na safe to for pregnant women. So, ayun guys, pagkatapos nung toner ko na Tayers, ito yung ginagamit ko, mga serum, Dr. Sensitive Collagen Vitamin C Serum, so brightening and wrinkle care. So, ito ginagamit ko siya sa umaga, safe na safe naman siya, hindi naman din ako nag-breakouts dito. So, sa morning ko siya ginagamit, and then sa gabi, itong soothing gel, soothing gel aloe vera ng Lux Organic, kaya lang naubos na siya. So, maganda to kasi nakakawala siya ng mga pimples or ng mga um, dark spots natin. So, ayan. Ginagamit ko to. Kaya lang naubos na to. So, ito na yung ginagamit ko. Itong Jeju Aloe Eyes. So, hindi rin naman ako nag-breakouts dito. Kaya lang, ang ayaw ko dito is malagkit siya sa mukha. At saka matagal siyang matulog. Hindi katulad na itong sa Soothing Gel. So, kung papipiliin ako dito sa dalawa, mas gusto ko itong Soothing Gel. Kasi sobrang light lang niya. Madaling matuyo. At saka, hindi siya malagkit sa ating mga balat. Hindi katulad itong Jeju Aloe Eyes. So, ayun lang guys. So, sunod dun guys na ginagamit ko is itong bio oil. So, itong bio oil, kasi nga nagkaroon ako ng bulutong, may mga um, scars ako, tapos may maiitim pa ako dito sa mga braso ko, sa katawan. Ito, ginagamit ko siya, tapos saktong-sakto, um, pwede to sa, saktong-sakto sa buntis, kasi pag nagka-stretch marks tayo, is pwedeng-pwede natin to gamitin, kasi maganda daw to, nakaka- Tanggal daw ito ng mga stretch mark natin at saka mga scars na kahit matagal na nakakatanggal daw itong bio oil. Pero ang naksulag dito is um, 
kailangan doon gamitin pag second trimester na ito. So, kaya lang madalas ko ito ginagamit nung una sa mga binti na meron akong mga um, teklat-teklat ng um, buluto. So, ayun siya. Sa Watsons, meron ito. Bio oil. And then, itong collagen glow up and tone. Itong SPF 50 face and body mist. So, ginagamit ko rin siya kasi safe naman siya. Wala siya, um, hindi naman siya whitening. So, pag lumalabas-labas ako dito sa bahay, ginagamit siya sa mukha at sa katawan ko kasi sobrang bango nito at para maiwasan din natin yung panghihitin natin. So, ayan guys, ginagamit ko to. And then, sa, kato sa katawan naman, ang ginagamit kong deodorant is etong aloe vera na deonat aloe and mineral deodorant spray. So, ito, safe siya for bumtis kasi para lang siyang tubig. Uh, ginagamit ko lang siya pag umalis. Pag nandito ako sa bahay kasi um, ano lang siya, light lang siya sa balat natin. So, tayo mga bumtis kasi medyo mainit talaga yung katawan natin. So, yung ginagamit ko namang sabon. So, nung una nga gumagamit ako nung um, flawlessly yun. Hindi ko kasi alam na buntis pa ako na bawal pala mga whitening. So, ito yung ginagamit ko. Yung Dove Original Beauty Cream Bar. So, ito maganda siya sa katawan kasi um, sobrang lambot niya sa balata. Sobrang kinis katapos mong maligo. Kaya ito maganda siya gamitin itong Dove. So, pili na lang kayo kasi iba-iba to ng bar yan. Kung ano yung safe sa inyo, um, yun na lang yung gamitin niya. Basta ito yung ginagamit ko. Ito yung binili ko. Galing pa ito sa Taiwan kasi marami akong inuwing Dove na sabon. So, ayan siya guys. And then sa lotion, ang ginagamit ko naman is itong Bivea Intensive Moisture Body Milk 48 Hours Smoother Skin So, ayan siya. So, may tape siya kasi buy one take one ko ito na bilit. So, 198 pesos dalawa na siya. Pero talaga, gumagamit din talaga ako ng Bivea. Kaya lang may stock ko nung gumagamit na ako ng whitening. And then nga, yun, bawal sa buntis. Kaya bumalik na ulit ako dito sa Bivea na lotion. Kasi sobrang ganda nito at sobrang bangot. At ang nagustuhan ko din dito is sobrang smooth niya sa balat. Hindi katulad ng ibang lotion na mahirap siyang i-blend sa balat natin. So, ayun lang guys. Yung mga beauty products na ginagamit ko na, na safe for pregnant women na pwedeng-pwede niya natin gamitin. Lalo na sa ating first trimester kasi ito talaga yung ginagamit ko mga beauty products. So, at saka mga mura lang naman to guys. Hindi naman siya ganun kamahal katulad ng iba na kung yung mga ginagamit nila is sobrang mamahal. So, sana nakatulong itong video na to. Kung naghahanap kayo ng mga skincare, lalo na kung muntis kayo ngayon. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko at magkita-kita po po tayo sa susunod kong video. Bye!